ഹൃദസുള്ള പൗരാവലിക്ക് എൻ്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ ഷഹീൻ ബാഗിലേക്കാണ് ഞാൻ വന്നത് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് കൊടികളാണ് കണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് കൊടികൾ കാണാം പതിമൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയ്ക്ക് ഷഹീൻ ബാഗുമായിട്ടുള്ള സാമ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൽഹിയിലെ പതിമൂന്ന് എ റോഡിലാണ് ഷഹീൻ ബാഗ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ പതിമൂന്ന് കൊടികളാണ് എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷം തോന്നി പതിനഞ്ചായതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ദേശീയ പതാക കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്ന സംഘപരിവാരം അല്ല എന്നെ നയിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് കോഴിക്കോട്ട് ബീച്ചിൽ ഇങ്ങനെ ഈ പതിനഞ്ച് പതാകകൾ പറന്നു കളിക്കുമ്പോൾ നാം ഓർക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മെയ് മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി മുഹമ്മദ് അബു അബ്ദുൽ റഹ്മാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടക്കുമ്പോൾ പോലീസ് അഴിച്ചുവിട്ട അക്രമങ്ങളെ വകവയ്ക്കാതെ ഈ ദേശീയ പതാകയെ അങ്ങ് വാരി നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച ആർ വി ആർ വി ശർമ്മയും കെ പി കൃഷ്ണപിള്ളയും എന്ന് പറയുന്ന ധീര ദേശാഭിമാനികളെയാണ് നാം ഓർക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഉപ്പ് കുറുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജനം ആ കടൽ തീരത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഉപ്പ് കുറുക്കിയ ചരിത്രമാണ് കോഴിക്കോടിനുള്ളത് ഇന്ത്യക്കുള്ളത് ഇനി അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ നിയമങ്ങളെയും സാമ്രാജ്യത്വം കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ നിയമങ്ങളെയും അനുസരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അനുസരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സിവിൽ ഡിസോബീഡിയൻസിന്റെ പാരമ്പര്യമാണ് നമുക്കുള്ളത് കോഴിക്കോട്ടിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യക്കൊട്ടാകെയുള്ളത് ഇതൊന്നും ചിലർക്ക് ഇനിയും അറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണത് അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്തെന്ന് അറിയില്ല അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്നാൽ ആൻഡമാൻ ദ്വീപുകളിലെ ജയിലുകളിൽ നിന്ന് കൈയക്ഷരം നന്നാകുന്ന അത്രത്തോളം മാപ്പ് 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 എന്ന് ആറു പ്രാവശ്യം എഴുതിയതിന് ശേഷം ആറാമത്തെ മാപ്പ് അംഗീകരിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് ക്രൗണിന് സ്തോത്രവും മംഗളങ്ങളും പാടിക്കൊണ്ട് അങ്ങ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രത്നഗിരിയിലുള്ള ആ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ കൊടുത്ത ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന ആള് ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന എൻ്റെ അച്ഛൻ ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പറയുമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ ആയിരുന്നു ഞാൻ തുടരുകയാണ് അപ്പോ അങ്ങനെ രത്നഗിരിയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ കൊടുത്തിരുന്ന ആ ടൂറിസ്റ്റ് ബംഗ്ലാവിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്തായിരുന്നു സ്വന്തമായി വീർ എന്ന് ചാർത്തി കൊടുത്ത വീർ സാവർക്കർ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുവിൻ്റെതാണ് ഇവിടെയുള്ള ഹിന്ദുക്കളാരും തങ്ങളുടെ ഊർജം വ്യയം ചെയ്തുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരനെതിരെ പോരാടരുത് മറിച്ച് നമ്മുടെ ഊർജം ചെലവാക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന മതങ്ങളെയും ഇസങ്ങളെയും ചെറുക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാവർക്കറുടെ പിൻഗാമികൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂലൈ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി നമ്മുടെ ആദരണീയനായ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നമ്മുടെ ദേശീയ പതാക എന്ന് പറയുന്നത് തിരശ്ചീനമായി കുങ്കുമവർണവും വെള്ളയും കരിം പച്ചയും നടുക്ക് സാഗര നിലയുടെ ചക്രവുമുള്ളതായിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള നാനാ ജാതി മതസ്ഥരായ ആളുകൾ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലും പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പെട്ട ആളുകൾ ഒന്നടങ്കം പറഞ്ഞു ഈ ദേശീയ പതാകയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗതയും കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സംഘപരിവാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ കൂട്ടം മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ ഓർഗനൈസറിൽ ലേഖനം എഴുതിയത് ഇതൊരു ദുശകുനമാണ് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ഈ മൂവർണക്കൊടിയിലുള്ള മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഭഗവധ്വജം മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നവംബർ മാസം മുപ്പതാം തീയതി അതുപോലെ തന്നെ ഫെബ്രുവരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ഫെബ്രുവരി മാസം ആറാം തീയതി അവർ ഓർഗനൈസറിൽ എഴുതി എന്ത് കാരണത്താലാണ് എഴുതിയത് ഇന്ത്യയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ മാസം ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി ഭരണഘടനയെ അംഗീകരിച്ചപ്പോൾ അവർ എഴുതി ഈ ഭരണഘടനയെ ഞങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് സാധിക്കാത്തത് അതിനകത്ത് മനുസ്മൃതി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കില്ല മനുസ്മൃതി എന്താണ് പറയുന്നത് നാനാ ജാതി മതസ്ഥരെ അവർ ജനിച്ച കുലത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ പേരിൽ തരം തിരിക്കണം സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കരുത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന മനുസ്മൃതിയെ തുല്യതയെന്ന് പറയുന്ന അനുച്ഛേദം പതിനാലിലൂടെ തുല്യത പറയുന്ന 
അനുച്ഛേദം ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ ജീവിക്കുവാൻ അവകാശം നൽകുന്ന അനുച്ഛേദം ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ മതപരമായ എല്ലാ മൗലികാവകാശങ്ങളും നൽകുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ മനുസ്മൃതിക്ക് പകരം വെക്കുവാനാകില്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കാളിത്തമില്ലായിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ ഷൂനക്കി മാത്രം പരിചയമുണ്ടായിരുന്നവർ നമ്മുടെ ദേശീയ പതാകയെ അംഗീകരിക്കാത്തവർ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ അംഗീകരിക്കാത്തവർ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവിന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് നിറയൊഴിച്ച ആളുകൾ ഇന്ന് നമ്മെ ദേശസ്നേഹം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇവരുടെ ദേശസ്നേഹം ഇതാണ് ദേശസ്നേഹമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ദേശസ്നേഹികളല്ല എന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു അറസ്റ്റ് നടന്നല്ലോ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ വെടിവെച്ച് കൊന്നത് ആർ എസ് എസ് കാരനാണ് എന്ന സത്യം ആരോ എവിടെയോ എഴുതി വെച്ചു എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിന് കാരണം ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ നമ്മൾ സത്യം സത്യമായി പറയുന്നതാണ് ഈ നാട്ടിൽ പിഴയായിട്ടുള്ളത് നാം ഭരണഘടന വായിക്കുന്നതാണ് ഈ നാട്ടിൽ പിഴയായിട്ടുള്ളത് നാം പഠിച്ച ചരിത്രത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ ഈ നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ തീർച്ചയായും ആർ എസ് എസ് രാഷ്ട്രീയം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് അയാൾ തന്നെ പറഞ്ഞതായി കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഡൽഹിയിൽ ഇരിക്കുന്ന നെഹ്റു ആർ കേസിൽ നിങ്ങൾ പോയി റെക്കോർഡ്സ് പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ മുംബൈയിൽ നടന്ന ആർ എസ് എസ് മീറ്റിംഗിൽ മൂന്നാമതായി ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന അത് ഒരു തുന്നൽക്കാരനാണ് ആ തുന്നൽക്കാരന്റെ പേരെഴുതിയിരിക്കുന്നത് എൻ വി ഗോഡ്സ് എന്നാണ് എൻ വി ഗോഡ്സ് എന്നത് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സ് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അവർക്ക് ചരിത്രത്തെയും നെഹ്റുവിനെയും ഒക്കെ വളരെയധികം വിദ്വേഷത്തോടു കൂടി ഇവർ സമീപിക്കുന്നതിന് കാരണവും ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നോക്കൂ നെഹ്റു ചെയ്ത ചതി അങ്ങേരുടെ പേരുള്ള ആ ആർക്കേവിസിലല്ലേ ഈ ഗോഡ്സെ ആർ എസ് എസിന്റെ യോഗത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ രേഖകൾ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ചരിത്രത്തെ തമസ്കരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിന് പകരം അവരുടേതായ ചരിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റുവിനെ കിട്ടുന്ന ഇടത്തൊക്കെ വെച്ച് പുലഭ്യം പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ചരിത്ര സന്ധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സത്യാനന്തര കാലത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് നാം ഈ സമരം നയിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം പി പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ സമരം ജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ ജനത ഒട്ടടങ്കം പറയുന്നു നാം ഈ സമരം ജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് ചാണക്യ തന്ത്രവുമായി വന്നിട്ട് ചാണക തന്ത്രം മാത്രമായിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നടപ്പാക്കിയത് എന്ന് എന്ന് നമ്മെ അർദ്ധരാത്രിക്ക് കാണിച്ചു തന്ന അമിത് ഷാ ഡൽഹിയിലെ പരമ്പരാഗത പരമ്പരാഗതവാദികൾ താമസിക്കുന്ന ലാജ്പത് നഗറിൽ ഷെയിം ഷാ എന്ന് മലയാളി പെൺകുട്ടിയായ സൂര്യ രാജപ്പൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ അടിവസ്ത്രം നനച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പോയി പിന്നീട് ഈ കേരളത്തിലേക്ക് വരുവാനുള്ള ഒരു ആംപിയർ പോലും കിട്ടിയില്ലല്ലോ ചിലരൊക്കെ സുഹൃ എൻ്റെ സുഹൃത്തായ പി കെ ഫിറോസിനെ വിമർശിക്കുന്നത് ഉണ്ടായിരുന്നു അക്കാര്യത്തിൽ കരിങ്കൊടി കാണിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങിയെന്ന് ഏതായാലും പാറ്റയെ കൊല്ലുവാൻ എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് ഒരു പക്ഷേ ശ്രീ പി കെ ഫിറോസിനും അറിയുമായിരിക്കാം കാരണം ഷെയിം ഷാ എന്നൊരു മലയാളി പെൺകുട്ടി ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പോയ ഷാ പിന്നീട് കേരളത്തിലേക്ക് അടുത്ത കാലത്തൊന്നും വരില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കുറപ്പാണ് ഈ സമരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നലെ ഇവിടെ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് ആയിരുന്നു പ്രസംഗിച്ചത് ആരാണ് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് ജുമാ മസ്ജിദിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു മാം പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയെയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെയും ഭയന്നിട്ടോ അവരുടെ പാരിതോഷികങ്ങൾ കൈപ്പറ്റിക്കൊണ്ടോ ആയിരിക്കാം അയാൾ പറഞ്ഞു ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്ത ഒന്നാണ് എന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ നിമിഷം ദില്ലി ഇമാമിനെ മാറ്റി ഭരണഘടന വായിച്ചു ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം വായിച്ചുകൊണ്ട് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം നയിച്ച ഭീം പാർട്ടി നേതാവ് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിനെ ഇമാമാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രക്ഷോഭം നയിച്ച ഒരു ജനത ഇവിടെയുണ്ട് ആ ജനതയിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച് അവർക്കൊപ്പം നിന്ന ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് നിന്ന് അതേ വേദിയിൽ നിൽക്കുവാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായി കാണുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇനിയും വിശ്വാസം വന്നിട്ടില്ലാത്ത ഇടങ്ങളുണ്ട് ഇനിയും വിശ്വാസം വന്നിട്ടില്ലാത്ത മുഖങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളത് ഒരു കാര്യമാണ് ഡിറ്റൻഷൻ സെന്ററുകൾ അങ്ങ് രൂപപ്പെട്ടു വരികയാണ് കേട്ടോ ആസാമിൽ ആസാമിൽ ഡിറ്റൻഷൻ സെന്റർ ആറും മൂന്നും ഒമ്പത് എന്നായി ബാംഗ്ലൂരിൽ
ഹിറ്റ്ലറുടെ നാസി ജർമ്മനിയിലാണ് ഹിറ്റ്ലറുടെ നാസി ജർമ്മനിയിലെ ന്യൂറംഗ് ബർഗ് പൗരത്വ നിയമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ആ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പലതുകൊണ്ടും സമാനതകൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കുന്ന അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറും അതവിടുത്തെ ജൂതന്മാരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു നോക്കൂ നിങ്ങൾ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം കൊണ്ട് ഒക്കെ സേഫാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്താണ് ഉണ്ടായത് ഈ പറഞ്ഞ സമാനതകളിലേക്ക് ഞാൻ പിന്നീട് വരാം തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ആകാശവാണി നിൽക്കുമ്പോൾ അത് പറയാതെ പോകുന്നത് ശരിയുമല്ല അപ്പോ അങ്ങനെ അതിൽ വിശ്വസിച്ച ജൂതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലെ നിഷ്കളങ്കനായ പൗരന്മാരെ പോലെ അവർ വിചാരിച്ചു ശരിയല്ലേ അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ പറഞ്ഞു ശരിയായിരിക്കാം നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലായിരിക്കാമെന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ ശരി ശരി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ പൗരത്വ ഭേദഗതി നീ അവിടുത്തെ പൗരത്വ നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജൂതന്മാരെ തരംതിരിക്കുകയും ജൂതന്മാരോട് ഓരോ കുഴികൾ എടുക്കുവാൻ പറയുകയും ചെയ്തു കുഴികൾ എടുത്ത ജൂതന്മാരോട് കുഴികൾക്ക് നേരെ നിൽക്കുവാൻ പറഞ്ഞു കുഴികൾക്ക് നേരെ നിന്ന ജൂതന്മാരുടെ നെഞ്ചിൽ നിറയൊഴിച്ച് അവരെ ആ കുഴിയിൽ തന്നെ ഇട്ടുമൂടി ആ കുഴികളിൽ ബുള്ളറ്റ് കൊണ്ട് ആളുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വിരസതയായി തുടങ്ങിയ നിമിഷത്തിലാണ് അന്ന് അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ ഗ്യാസ് ചേംബറുകളും കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകൾക്കും രൂപം കൊടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ മാസം ഇരുപത് ഏപ്രിൽ മാസം മുപ്പതാം തീയതി ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ നിറ വിഷം കഴിച്ചിട്ടും മതിയാകാതെ നിറയൊഴിച്ചു മരിച്ച ആ ദിവസമുണ്ടല്ലോ അന്ന് പുറത്തു വന്ന കുറച്ച് ജൂതന്മാർ പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്തൊരു ദൈവമുണ്ട് എങ്കിൽ ഉറപ്പായും ആ ദൈവം ഞങ്ങളോട് മറുപടി പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥമാണ് എന്ന് അത്ര കഠോരമായിരുന്നു കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളിൽ അവർ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന വളരെ തിക്തമായ പട്ടിണിയും കൊടിയ പീഡനങ്ങളും ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഡിറ്റൻഷൻ സെന്ററുകളാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ പലയിടത്തായി രൂപം കൊള്ളുന്നതെന്ന് അറിയുമ്പോഴെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ജനത ഉണരേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നാല് അഞ്ച് ജനാധിപത്യവാദികൾ ഇരിക്കുന്നിടത്തേക്ക് ഒരു സംഘപരിവാരകാരൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ നിങ്ങൾ നിശബ്ദനാകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ ഇരിക്കെ അവിടെ എത്തിയ സംഘപരിവാരകാരൻ്റെ എണ്ണം ഒന്നെന്നല്ല നിങ്ങൾ ജനാധിപത്യവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് മേനിനടിച്ചുകൊണ്ട് നിശബ്ദമായിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കൂടെ എണ്ണം ചേർത്തുകൊണ്ട് വേണം അവിടുത്തെ സംഘപരിവാരകാരനെ എണ്ണുവാനായി ഇപ്പോ കുറച്ചു മുമ്പ് സൂചനകൾ നൽകി ഇത് മതം കൊണ്ടുള്ള ഒരു കളിയല്ല മത തീവ്രവാദത്തിന്റെ കളിയല്ല ഉറപ്പാണ് ഇത് മത തീവ്രവാദത്തിന്റെ സമരമല്ല മത തീവ്രവാദം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമിനെ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിം ആരാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലിനും പതിനഞ്ചിനും ഇടയ്ക്കുള്ള അർദ്ധരാത്രി ഭാരത ചരിത്രത്തിന്റെ കനത്തേടുകളിൽ സുവർണലിപികൾ എഴുതി ചേർത്തുകൊണ്ട് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ലോകമുറങ്ങുമ്പോൾ ഭാരതം വെളിച്ചത്തിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ നിമിഷം പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റുവിന്റെ മതനിരപേക്ഷ സങ്കല്പത്തിന് പിന്തുണ അർപ്പിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന ലക്ഷോപലക്ഷം ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിം നൽകിയ മതനിരപേക്ഷ സങ്കല്പമുണ്ടല്ലോ ആ മതനിരപേക്ഷ സങ്കല്പത്തിലും ഭരണഘടനയിലും മതഭ്രാന്ത് ചേർ ചെലുത്തുവാനായി സംഘപരിവാരം നടത്തി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമരങ്ങൾ അത്രയും മതനിരപക്ഷ മതനിരപേക്ഷതയുടേതായിരിക്കണം ഇതിനിടയിൽ ആരെങ്കിലും മതപരമായ ഒരു മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് നമ്മുടെ കൂടെ കൂടിയാൽ അവനെ ഒറ്റുകാരൻ എന്ന് കണ്ട് ചെകിട്ടത്തടിച്ചു മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് വേണം ഈ പൗരത്വ പ്രക്ഷോഭം ഒരടിയെങ്കിലും മുൻപോട്ട് പോകുവാനായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി മാസത്തിൽ അങ്ങ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാലയിൽ സമാധാനപരമായി പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിലൂടെ കടന്ന് ചെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ കീ ജെ എന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചത് സംഘപരിവാരമായിരുന്നു എന്ന് നാം പിന്നീട് അറിഞ്ഞു ഒറ്റുകാരുടെ മുദ്രാവാക്യമാണത് മതപരമായോ ശത്രു രാജ്യത്തിന്റെ പേരിലോ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ മതനിരപേക്ഷ സമരത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവനെ ഒറ്റുകാരൻ എന്ന് തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തുവാൻ നാം ഓരോരുത്തരും ബാധ്യസ്ഥമാണ് ഇനി പലയിടത്തുമുണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട എന്നുള്ള മുറവിളികൾ നോക്കൂ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ സദസ്സിൽ പോലും ശുഷ്കമായ സദസ്സാണ് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരുന്നിന് എവിടെയോ ഒന്ന് രണ്ടു പേരെ കാണുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾ കൂടി ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ഇത്രത്തോളം നിർബന്ധമായി പറയുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറ്റ്യാടിയിൽ ഒരു മുദ്രാവാക്യം കേട്ടല്ലോ
രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഗുജറാത്തിലെ തെരുവുകളിൽ ഈ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഇലക്ടറൽ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഇലക്ടറൽ ലിസ്റ്റും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വീട് വീടാന്തരം സംഘപരിവാരം കയറി ഇറങ്ങി എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു മുസ്ലിം നാമധാരികളെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ചു കൊല്ലുവാൻ അവൻ്റെ ഭാര്യയെ റേപ്പ് ചെയ്യുവാൻ അവൻ്റെ പെങ്ങന്മാരെ ഉപദ്രവിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ അവിടുത്തെ ഗർഭിണികളുടെ ഗർഭം തുറ തുറന്ന് അതിനകത്തു നിന്ന് ഭ്രൂണം പുറത്തെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഘപരിവാരം അവരുടെ കയ്യിൽ ഉടുതുണി മാത്രമല്ല ഉടുതുണി കണ്ടാൽ മാത്രം തിരിച്ചറിയുന്നതല്ല ഡോക്യുമെൻ്റ് കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയുന്നതുമായിട്ടുള്ള ആളുകളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപരപക്ഷത്ത് നിർത്തി ഒരു അപരത്വവും ശത്രുത്വവും നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുക എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ സംഘപരിവാരത്തിലെ ആണുങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് നീങ്ങിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ മാരുതി ഡ്രൈവിംഗ് മിഡിൽ ക്ലാസ് എന്ന് പേര് കേട്ട അവിടുത്തെ മധ്യവർഗ വനിതകൾ സ്വന്തം സഹോദരന്മാരോട് സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാരോട് സ്വന്തം ആൺ സുഹൃത്തുക്കളോട് വിളിച്ചു പറയുകയായിരുന്നു മുസ്ലിം വനിതകളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് റേഫർ റേഫർ എന്ന് പറഞ്ഞിന് അങ്ങനെ ഏതൊരു കലാപവും ദുരന്തവും നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ പലരും സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര പാർട്ടീഷനുമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് വൃദ്ധ നേത്രങ്ങളിൽ ആശങ്കയുമായി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് നെഞ്ചിൽ പുകയുന്നുണ്ട് അവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം വിഭജന കാലത്തെ ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെ അപമാനിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ അപമാനിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കാരണം അന്യ പുരുഷന്റെ മുതലായി സ്ത്രീയെ കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് ആ സ്ത്രീയെ സ്വന്തമാക്കുവാനും അവളെ അപമാനിക്കിച്ച് എതിർ കക്ഷിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളോട് പകരം വീട്ടുവാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സംഘപരിവാര മനുവാദ രാഷ്ട്രീയം ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ സംഘപരിവാര മനുവാദ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെയായുള്ള ചെറുത്തു നിൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള സകല പെണ്ണുങ്ങളും സകല കുഞ്ഞുങ്ങളും ഈ തെരുവിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ടവർ തെരുവിൽ വരണം നമുക്ക് കോടതികളില്ലേ എന്ന നിഷ്കളങ്ക ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവർ ഒരു പക്ഷെ ഇനിയും ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെ വളരെ നിഷ്കളങ്കമായി ഭരണഘടനാനുസൃതം മാത്രമായിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു എങ്കിൽ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ എട്ടിന് മേരെ പ്യാരെ ദേശവാസിയോം എന്നുള്ള മുറവിളി ശബ്ദത്തിൽ കേട്ട ആ നമ്മളൊക്കെ നടുങ്ങിയ രാത്രിയിൽ അതിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് നാം കൊണ്ടു കൊടുത്ത കേസുകളൊക്കെ സുപ്രീം കോടതി തീർപ്പാക്കുമായിരുന്നു ജഡ്ജ് ലോയെ ആരാണ് വധിച്ചതെന്ന് തീർച്ചയായും കണ്ടെത്തുമായിരുന്നു കശ്മീരിൽ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം നാട്ടിലെ ആളുകളെ സ്വന്തം നാട്ടിലെ പൗരന്മാരെ ഇങ്ങനെ ശത്രുരാജ്യത്തെ ബന്ധുകളെ പോലെ വെക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമായിരുന്നു അയോധ്യയിലെ പള്ളി പൊളിച്ചവർക്ക് പാരദോഷികമായ പള്ളി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലവും ഇനി പള്ളി പണിയുവാൻ ഒരു ട്രസ്റ്റും കൊടുക്കുമായിരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിധിന്യായങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സംഘപരിവാരത്തിന് വിയോജിപ്പുകളുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തെരുവുകൾ കലാപക്കളമാകുന്നു എന്നുള്ള കൃത്യമായ ധാരണയുടെ പുറത്ത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ അധികാര വർഗം നീങ്ങുന്നത് ആ അധികാര വർഗത്തിന്റെ ബോധ്യങ്ങളെയൊക്കെ അന്നന്ന് പത്രം വായിക്കുന്ന നമ്മുടെ ന്യായാധിപന്മാരും ഒരു പക്ഷേ അറിയുന്നത് കൊണ്ടാവാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിന്റെ തലയെണ്ണി എതിരഭിപ്രായങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ തെരുവിൽ പ്രതിഷേധവുമായി നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും തലകൾ വളരെ പ്രസക്തമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ദേശീയ പതാക പിടിക്കുവാൻ കരുത്തുള്ള കുഞ്ഞിക്കൈ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിക്കൈയുടെ ഉടമയോട് തൊക്കത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് മുഷ്ടി ചുരുട്ടി ആകാശത്തേക്ക് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു തന്നെ വേണം ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെയുള്ള സമരത്തിൽ നാം പങ്കെടുക്കുവാൻ ഇത് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമാണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും ഇതുപോലെയായിരുന്നു ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങളുടെ കണ്ണീരിന്റെ വിയർപ്പിന്റെ സഹനത്തിന്റെ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ ഒക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു അവിടെ രാഷ്ട്രീയം നോക്കാതെയാണ് അന്നത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ ഇറങ്ങിയത് ഇന്നും രാഷ്ട്രീയപരമായി വിവിധ ചേരികളിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ പൗ ശ്രീ പി കെ ഫിറോസും ഞാനും ഒക്കെ വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയം പറയുന്ന ആളുകളാണ് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് കേരളത്തിൽ ആര് ഭരണത്തിൽ വരണമെന്നതിനെ കുറിച്ച് കേന്ദ്രത്തിൽ ആര് ഭരണത്തിൽ വരണമെന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ധാരണകൾ ആണ് നിലവിലുള്ളത് പക്ഷേ ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനയെ ആരെങ്കിലും അട്ടിമറിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമ്മുടെ ദേശീയ പതാകയെ ആരെങ്കിലും അപമാനിക്കുവാൻ
ആ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അണിചേരുവാൻ എല്ലാവരെയും ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഷഹീൻ ബാഗിന് നൽകിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളും കുഞ്ഞുങ്ങളും മുതിർന്നവരും അവശരും എല്ലാവരും നിറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ വീണ്ടെടുക്കാമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു എല്ലാവർക്കും എന്റെ സ്നേഹാഭിവാദ്യങ്ങൾ വാർത്തകൾ സുതാര്യമായും സുവ്യക്തമായും അറിയാൻ നാഷണൽ ന്യൂസ് ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഒപ്പം